，欢迎来到一个带你解读世界的频道。前两期我们解读完蒋介石如何丢掉大陆，有些人讨论蒋如果没输掉大陆会如何发展。今天我们就结合历史事实推演下这种可能。而在东西方冷战的大背景下，蒋更大可能是和中共分治，因为中共有生力量一直存在，且有苏联的支持。本期脑洞大开。考验的是逻辑和结合现实的推理，没有对错，也欢迎大家多多在评论区讨论。本文部分参考阿瑟·沃尔仲的一些观点。沃尔仲是著名的中国专家，他是宾夕法尼亚大学历史系的教授，有霍军早年也上过他的课。我们之前提过，国军打了八年迁都重庆，无力抗衡日军，而共军的实力更弱。日本投降靠的是两股力量。美军的原子弹和苏联出兵东北，否则日本将在中国继续存在。苏联出兵东北前和国民政府签订了条约，以确保外蒙的独立和在东北的利益。苏联因此拒绝中共接受东北。不过，随着战后美苏的互相猜忌，以及苏联在东北的独占性要求，包括支持外蒙独立、未在条约规定的三个月撤军，以及美国公布苏联在雅尔塔的秘密协议的要求，全国反苏的苗头开始出现。国府专员张新夫在接受抚顺煤矿时被拒绝且被杀害，这将反苏的运动引到了高潮。反苏运动直接导致了中苏关系的恶化。此时，美国支持国民政府，并帮其运兵到东北。斯大林在分析形势后，下令苏军撤离东北，并帮助中共填补了真空。此时的国军精锐已经投放到东北，碾碎一切阻挡在眼前的力量。共军对此大为震惊。共军既毫无准备，也无装备和经验抵抗久经沙场的国军。国军沿着铁路线向北推进，在关键要塞四平街，足足打了一个月的壕沟战，直至共军战线崩溃。林彪面对国军的火力，发起一波又一波的人力攻击，这完全是绝望之举。到了五月，共军的半数约四万人阵亡，林彪率部逃亡北满。然而这时候，马歇尔为了容纳中共。以停止军援向蒋介石施压，要求军队停止推进，蒋不得不从，以致功败垂成。现在，假如我们再换个剧本，我们设想蒋没有争夺东北，或者和中共分治，把政权集中于关内，那么局势会如何推演呢？彼时，中国与美苏的关系也将大为改善。假如中国关内的战斗持续下去，马歇尔就会把愤怒转向于中共。而苏联在东北的利益得以确保，在东北扶植中共政权，也很可能与蒋合作，把中共约束在东北边界以内。别忘了那时候的中共，比起苏联仍然相当弱小，且中共一开始就是苏联扶植。随着之后冷战的开启，毛就不得不全面倒向苏联，因为中共只拥有东北。其实这也符合当时弱小的中共以拖代变的心愿。正如苏联经济学家充满信心的预测，中国全国的革命将在全球资本主义崩溃后到来，那时革命就会瓜熟蒂落。当时的法共请求苏联帮其夺取政权，斯大林告诉法共，再等几年，经济规律就会起作用，世界危机正在到来。不过，和一战之后的衰退不同，包括许多美国人在内认为的全球战后衰退并没有到来。相反，自由市场的经济缓慢复兴，继而出现了奇迹般的局面。德国迎来了经济奇迹，日本和四小龙也相继崛起。到了20世纪末，香港人均收入超过了他的宗主国。我们再来详细看看经济方面。我知道很多人因为当前中国经济看不起蒋介石，看不起台湾，这可以理解。但对历史的推理还要全面来看。其实台湾的人口地域规模若和大陆一样，按人均也没那么不堪。别忘了，大陆也是在改开后发力，且至今人均刚突破一万美元。首先，东亚最大的经济中心上海将会继续保持开放，而不是像冷战那样被排在全球贸易体系之外。其实，经济发展说难也难，说不难也不难。结合各国的经验看，你需要有四个要素：市场经济让市场配置资源和价格，稳定的政治环境，中间偏右的经济政策，有效的行政执行体系如公务员系统。所有经济崛起的国家概莫能外。当然，这是前期，后期还需要缩小贫富差距等等。蒋介石政府虽然独裁，官僚虽然腐败，但一直是信奉市场经济和资本主义。长江流域巨大的市场、资源、人力和物资，大概率的会与其他经济体共同造就亚洲经济奇迹。战后的台湾和韩国，虽然因种种原因没有立刻实现民主，却依然是资本主义市场经济以及贸易开放。
同时，南方中国也会得到马歇尔计划的大量援助。美国的资金和技术、市场经济，加上战后重建刺激出的大量需求，以及东亚的民族奋斗特性，就必然让南方中国的经济像战后日本西欧一样起飞。民国大量的老字号就不会搬去香港，大量的工厂和实业也不会被公有化。而且别忘了，早期的威权政府带来的政治稳定，反而有助于经济起步。我们上期说过，蒋介石本身属于国民党右派，偏向自由市场，这和菲律宾、印度、拉美的左派主导有很大的不同，民族特性也不同。印度、拉美吃的主要是准社会主义和准计划经济的亏，国民政府的控制力和执行力相比他国也较强，这并不是空口无凭。在上世纪五十年代，台湾的工业以每年百分之十以上的速度快速发展。六十年代成了美日主要的加工基地，后来的十大建设和产业升级，让台湾的经济正式腾飞。而共产东北在建国后会继续照搬苏联的计划经济，并大概率会实施大跃进等政策。事实上，大陆直到八十年代才正式放弃计划经济，实行对外开放和市场经济，教好并大量学习美国的技术和经验，接着就取得了举世瞩目的经济成就。我在中国经济崛起之谜里也有详细的分析，也就是说，如果国民党固守关内，有理由认为经济腾飞可以提前三十年。我们再来看看社会方面，国民党的威权时期依然可能拘捕和枪杀民主人士，正如1949年前以及在台湾发生的那样，国民党很可能会拒绝民主，但是共产国家的大清洗则可以极大的避免，这就包括三反五反、大饥荒和文革。柬埔寨的红色高棉惨死全国一半的人口，苏联和朝鲜的大清洗，以及在很多共产国家发生的悲剧，因为极左极右的政治会天然消灭一切的异己，这在资本主义国家非常罕见。同时，经济的繁荣将会如同德国和朝鲜半岛发生的那样，改变中国的战略平衡。在朝鲜半岛，北方传统上是工业区，而南方则是农业区，但南韩最终完全压倒了北朝鲜。到了90年代。共产主义的半壁江山几近遍地，而南部则是个繁荣兴旺的民主国家。同样，东德的失败和西德的成功为两德统一铺平了道路。反观中国，当时的东北是中国的重工业地区，关内无法与之相比。到了60或70年代，参考所有的共产主义国家以及1978年之前大陆的经济表现，关内几乎可以肯定会遥遥领先于共产东北。共产主义摧毁一切私有的动力，即使有日本遗留的工业体系，东北也很快会变成生锈的垃圾场。南方中国会在冷战初期倒向美国，而且会在美国的压力下，加上战后全球三波民主化运动的浪潮，迫于压力不断的政治改革或者逐渐民主化，中国人的民主诉求也会开始涌现。民主从来都是内外压力迫使，而不是施舍而来。中国也有一大批自由知识分子，如胡适、陈寅恪、梅贻琦等，也会给蒋很大的压力。胡适的名言是：“在苏俄有面包没自由，在美国有面包有自由，他们来了没有面包也没有自由。”不过一直以来，蒋并不被美国人青睐，蒋也可能像印度一样加入不结盟运动。在早期，贫富差距必然巨大，资本横行和官僚腐败，如同改革后的中国或民主前的台湾。蒋在台湾的前四十年，因为内战的延续实施了戒严，在关内中国就不需要这么做。由于四九年前的国统区都有共媒和工会，在不断的政治改革中，工会将在中国实质的运作，国会里也会有选举出的草根为底层发声。劳工和弱势群体会在一轮轮罢工、博弈和立法后，慢慢变得强势。一旦有了民选议会，允许老百姓发声，权力有了监督，猖獗的腐败就会慢慢得到遏制。就如同如今的韩国、新加坡，甚至是台湾，其他像环保等问题也会得到缓解。但这一切还取决于关内是否自由。我个人的判断是，独裁无法持续。此外，虽然会有一定程度的言论限制，如禁止诽谤，但大规模的审查和监控，把民众禁锢在防火墙内，则不会出现。即使是现在的越南、俄罗斯，也没有防火墙。防火墙的存在本身说明，统治者极度没有信心，有信心瞒着百姓，总担心有人颠覆，总想着控制舆论，不肯还政于民。当年苏联、东欧和朝鲜也不让民众接触外界信息，这是集权政治的通病。随着东北在市场和技术
，逐渐依附于繁荣的南方，并日益受到自由南方的影响时，撬动历史的杠杆将掌握在南方政权的手中。正如西德之于东德，韩国之于朝鲜，就像香港人均超过宗主国那样，在40年的发展后，中国的经济总量应该已经超过美国。并可能因为大量顺差，像日本一样和美国打响了贸易战，在经济上是一个大号的日本还国，不会在建国五十年后人均才一千美元，建国七十年后人均才一万美元。不同的是，因为拥有一切的自主权包括军队和政治体系，且是人口超美国两倍的大国，中国会比日本独立自主的多。别忘了，就连印度都在领土和贸易上表现强硬。中国也是名副其实的联合国五常之一。而且因为意识形态和价值观的类似，关内中国就不会像现在的中共这么被动和孤立。在东亚、东南亚、欧洲、美洲会出现众多的朋友，甚至韩日都可能不需要美国驻军，成为中国的盟友。今天也就不会发展成全面的对抗和新冷战。冷战是意识形态的根本分歧。不过可以肯定的是，那时的北方会越来越自我孤立，就像朝鲜这样，脱北者会大量涌现，就像当年的逃港潮。最迟到柏林墙的倒塌，双方就会和平统一，合并成一个强大繁荣民主的中国。中国人奋斗百年的富强民主文明就会成真。但历史事实是，中国没有出现分治，蒋把军队投入了满洲。在他采取这一行动时，他的梦想就开始了坍塌。林彪和中共竭其所能改进武装，使其与国军的优势比起来不相上下。苏联以及日军丢弃的重炮被编组进中共军队，为此还成立了炮兵学校。随着中共装备的重型化，战斗对各方来说都变得异常残酷，代价高昂。蒋的军队不再拥有超过对手的军事装备。当中共的高射炮瞄准国军空中运输线的时候，连接满洲城市之间的关键交通线被切断，数十万国军精锐丧失了战斗力。他们守卫着过于漫长的战线，被牵制在无谓的消耗战中，无法集中兵力主动出击，以扭转战局。我们再来看看国际局势的推演。震惊于共产主义在中国的胜利及著名的失去中国之说，导致了麦卡锡时代的开启。这是美国冷战时期最残酷的年代。很多当年误导美国政府的政策家被调离了国务院。我在清华派那期也讲过。其后，北朝鲜入侵了南朝鲜。这场危机比欧洲发生的任何一场都要严重的多，危机也导致美国与莫斯科的关系降到了冰点。共产主义在中国的胜利刺激了金日成、斯大林和毛泽东一致同意入侵南朝鲜，两人都相信金日成很有可能成功。而美国后悔曾经对蒋的落败无动于衷，就不可能在北朝鲜面前袖手旁观。但是如果共产主义在中国没有胜利，金日成就永远不会制定入侵计划。朝鲜战争就永远都不会发生，也永远不会有台湾问题，越南也永远不会赤化。没有越南的分裂，美国就不会卷入越南战争，冷战就不至于恶化。我们知道，冷战中的战争几乎全部发生在亚洲，并且在现在看来，这些战争都源于共产主义在中国的胜利。没有红色中国的支持，金日成永远也不敢入侵韩国。没有红色中国积极提供庇护，胡志明的越共也别想在中南半岛取得成功。没有亚洲地区的动荡不定，持续引发冲突，冷战的局面将大为不同，冷战也将会温和的多。假如历史上出现的是一个更为温和的冷战，我们看到的会是一个更广阔强大的非共产自由世界，亚洲的经济就更早更快的复兴，这些都将促成共产主义更早的垮台，以及冷战更彻底的终结。而不会继续出现如今的一党专政的中国，人类在20世纪下半叶也不会因为共产主义惨死千万。就像东欧那样，共产东北可能只是一个苏联的傀儡国，领导人在苏联的支持下被扶植上台。如今有大量证据证明，当年的东北王高岗就受到了苏联的扶植。最早到了1970年代，自由中国就会从经济、政治、社会等各方面取代红色中国。正如西德戏剧般吞并东德那样，这一切也许会发生的更早些。当然，唯一的不确定性是双方可能在对峙期继续发生军事冲突，可能会出现越南战争那样，或者共产主义在南方继续渗透。不过，国民政府精锐没有在东北消耗，并在战后重启发展，北方不会这么轻易的打进来。蒋在台湾也没有让共产主义渗透颠覆。而且，就像我们前面说的，如果共产主义在中国没有胜利，则根本不会有韩战或越战。
。具有讽刺意味的是，当时的蒋介石和国民党人都认为，如果他们放弃了满洲，就将无法挽回的导致国家永久性分裂。然而，历史的结局却可能恰恰相反。中国人民不会支持分裂，但是在东西方两大阵营的对峙下，谁都没有办法。朝鲜和德国的老百姓也不支持分裂，也就是说，如果当年蒋介石不进军东北，孙中山的三民主义统一中国可能会更早的实现。然而，这就是历史，谁都无法预料，谁也无法改变。历史只能教育人们，不要让错误一次次的重演。以上就是关于“假如国共分治”脑洞大开的推演，欢迎大家踊跃讨论，只有是否合理，没有对错。谢谢大家。